Ze začátku tady probíhaly společně s výstavami různé vzdělávací akce a taky psychofyzické aktivity jako cvičení tai chi nebo kontaktní improvizace. A já jsem byla přizvána v roce 2004, kdy jsme vlastně se skupinou lidí, který ten prostor zajímal, navrhli takovou koncepci, která byla více zaměřená na umělecké aktivity, zejména na, na výstavy a k tomu doprovodné akce. Tady tu budovu objevil Honza Mayer, potažmo Linhartova nadace, která ji zrekonstruovala v roce 1989 a 2000 ji otevřela pro veřejnost jako místo setkávání. Od toho pramení vlastně ten název komunikační prostor. Vlastně ta koncepce běží dodnes s rozšířením programu nejen na projekty, které probíhají přímo v té galerii, ale taky projekty, které jsou mimo galerii. Tady v nejbližším prostředí je to galerie Díra, která je zaměřena na zvukové projekty. To je zvuková galerie Díra. Ta původní idea je ta, že vlastně je to site-specific zvuková galerie. Že jsme chtěli pozvat umělce, kteří vytvoří nějaký zvukový projekt přímo pro tady to místo a budou počítat s tím, jak vypadá vizuálně to okolí, jaký zvuky je tady možný slyšet, třeba i s ročním obdobím, že vlastně ty okolnosti toho poslouchání jsou jakoby částí toho zážitku a ten umělec, který vytvoří to dílo pro to, tak s ním dopředu počítá. Když třeba máme na rezidenci nějakého zvukového umělce, a zrovna se to hodí, tak mu, pokud je to možné sladit s tím programem té díry, tak mu samozřejmě ten prostor třeba nabídneme. A nebo, nebo opožděně. Někdy to souvisí s výstavou v hlavní galerii, nebo někdy to může souviset s výstavou na nástěnce, jako, že se snažíme ty prostory nějak propojovat. Vlastně takový mini výstavní projekt Bílé nástěnky, která je věnována projektům, které jsou přímo určeny pro plochu velkoformátové nástěnky, která vysí tady v průchodu té galerie. To jsou mnohem bílý nástěnka. Jsem chodí hrozně moc cizinců a oni vždycky mají trošku problém s tím skloňováním. Tak bílý nástěnka vlastně takový docela vtipný název. A Teďka to, co tady vidíte na ní, tak to je výstava v rámci festivalu Fotograf, který tady vlastně každý rok má v říjnu jednu výstavu a jinak tady proběhlo tak třeba zhruba 30 různých výstav. A je na to otevřená výzva, která na stránkách galerie vlastně může se úplně jako kdokoliv přihlásit s jakýmkoliv projektem. Ten přístup těch autorů k tomu je hodně různý a myslím si, že to může být pro ně jakoby obohacující v rámci jejich práce, že vlastně najednou mají k dispozici nějaké úplně hodně jakoby vymezené podmínky a nemůžou to pojmout jakoby svoji autorskou prezentaci jenom toho, co, co dělají nebo toho, co jsou zvyklí dělat. Prostě komunikace v rámci veřejného prostoru, protože to vlastně není jako součást galerie, že jo? to je vlastně off space. No. A my jsme nechtěli být od začátku jenom výstavní prostor, který se otevře někdy během dne a večer se zase zavírá, ale měli jsme záměr že ty výstavy opravdu budou doplněny nějakými vzdělávacími programy, které přilákají i lidi, kteří se zajímají nejenom o to výtvarné nebo vizuální umění, ale mají přesah i do jiných oborů, takže ten program je hodně interdisciplinární a setkávají se tady lidi i z jiných oborů. Dramaturgii těch doprovodných akcí tvoří externí i vlastně místní dramaturgové jako Petr Verba, který se zaměřuje na volnou improvizaci, pořádá koncerty. Zaměření je volná improvizace, nějaká současná experimentální, případně i komponovaná hudba. A vlastně tak dvakrát za měsíc dělám se koncerty tady v této řadě, kromě léta. Myslím, že to je jediný prostor v Praze, 
kde se můžeš spolehnout s tím, že každý měsíc bude jeden, dva, tři koncerty zaměřený tímhle tím způsobem. Žádný jiný prostor v Praze prostě není, který by takhle pravidelně fungoval. Trtivá většina koncertů, co tu je, jsou kapely, lidi, kteří by jako nikde jinde v podstatě nemohli hrát. A v tom světě volné improvizace, když lidi jedou z Berlína nebo do Vídně, tak jedou vždycky přes Prahu. A pro nás to je jako svým způsobem výhoda, protože nemáme moc peněz na to, ale ty lidi přes Prahu stejně jedou. A vzhledem k tomu, že já se na té scéně pohybuju už třeba 10 let nějak jako aktivně, tak se se spoustou těch lidí znám a oni znají mě, takže mi napíšou, hele, jedu z Vídně do Berlína, nemůžeme se tady stavit. Naše podmínky jsou prostě fakt jako velmi špatný jako finanční, ale pro ně je to dobrý zastavení, tady je dobrý publikum, to je s těma zahraničníma. Pak samozřejmě jsou takový, který já chci jako dlouhodobě, jako teď jsme tady po pěti letech konečně se podařilo vůbec první vystoupení Jima Denleyho, to je taková klíčová postava australské improscény. Tu domácí scénu vlastně ke každému tomu koncertu nějakého zahraničního hudebníka se snažím jako doladit s někým z naší scény. Tím myslím Česko, Československo. Za těch pět let je rozhodně viditelný nárůst v počtu. A to publikum, proč jsem říkal, že je skvělý, tak já jsem to nemyslel tím, že by jich chodilo hodně. To je samozřejmě jako super, že jich chodí víc. To, co jsem myslel tím, že je tady dobrý publikum, jsem myslel spíš jako soustředěností při poslechu. A já pak s těma lidma, co tady hrajou, o tom mluvím. A ty lidi, když tady dohrajou, tak pak prostě říkají, že to publikum bylo fakt skvělý. A to, je, to si myslím, že je docela důležitý. Teda, no. Tady fakt jako my děláme takové tichařinky často, jo? což je daný i tím, jako kde jsme. My tady prostě nemůžeme dělat noise, což neznamená, že ho nemáme rádi, ale prostě jsme limitovaní tím, že jsme v rezidenční oblasti a prostě to musíme nějak jako respektovat. Druhým důvodem je i ta teda samotná akustika toho prostoru. Má tam hodně jako přirozeného reverbu a dobrým slova smyslu vystupují ty tichařinky, jako ať už elektronický nebo akustický, třeba z, jako smyčce, tady z něj prostě úplně fantasticky. Tady často přijdou i lidi, kteří tady nikdy nebyli a, a prostě stačí být jenom otevřený. Jasně, že ta hudba je tady není jako tolik známá, tahle ta improvizovaná nebo podivně experimentální, nebo i ta vlastně současná kompozice. Jako ono to tady moc nefrčí, že jo? co si budeme povídat, ale v momentě, kdy je člověk něčemu otevřený a nemá nějaký klapky na očích, na uších, tak prostě přijde a prostě to ucítí. Je to jako zážitek, který se odehrává na tom daném místě a ten divák tam hraje jako taky důležitou roli. No. Já se snažím nezabřednout jenom do té volné improvizace. V momentě, kdy to jako splní nějaký limit, jako třeba zvukové a hlučnosti, tak není důvod, proč to sem nepozvat. Jo. Takže tady občas máme i třeba písničkáře. No. Samozřejmě furt se snažíme nějakým způsobem naplňovat ten podtitul Galerie školská 28 komunikační prostor. Další součástí jsou autorské prezentace. Hodně jsme se začali věnovat zvukovým projektům a o tom by vám možná řekl potom více Michal Kindernaj, který vlastně je jeden z kurátorů, který připravuje i dílny v této oblasti. Jinak k tomu doprovodnému programu O ten program se společně staráme s Petrem Verbevou a s dalšími, případně i přizvanými umělci, kurátory. Protože jsme taková multifunkční, ale respektive máme k dispozici prostor, který je multifunkční, děláme jenom výstavy, tak velmi důležitým faktorem té naší práce je právě vlastně doprovodný program. Nejedná se jenom o hudební program, ale jedná se třeba o workshopy, o, o přednášky, o různé projekce, autorské prezentace umělců. Zajímají nás právě workshopy, které nějakým způsobem reagují na současnou uměleckou zvukovou scénu. Takže ať už je to výroba nějakých DIY nástrojů, softwarových řešení, mikrofonů, nebo jenom i nějakých vlastně přístupů k té hudbě. Takže zveme sem umělce, kteří tady vlastně pak mají třeba několikadenní workshopy na toto téma. Máme rádi site-specific projekty, ta galerie má velmi výrazný prostor, myslím, že je velmi krásný, máme tu, máme tu hodně světla. Takže toto je právě podle mě zajímavý prostor na instalace, i zvukové instalace, naopak s tím mají problémy umělci, kteří třeba chtějí černou kostku. Nejlepší situace právě je, když ten umělec přijde s nějakým konceptem, který pak adjustuje vlastně do prostoru. Jedna z jako moc pěkných instalací, která se tady povedla Jamie Muldrinovi, což je kanadský zvukový umělec, on vlastně pracoval s tím prostorem i v kontextu její Historie. On vlastně, byla to dřív galvanizovna, on pracoval vlastně s těmi jednotlivými světlíky, který, který vlastně zbavil toho skla, vlastně to, to odhmotnil, umístil do nich malé zvukové uh, reproduktory, umístil do nich žárovky a člověk vlastně procházel tím prostorem, 
jakou se vlastně minulostí, kterou jako reflektoval jako tu zvukovou intervencí. Ty instalace, které jsou právě adjustované na míru té galerie, si myslím, že působí nejlíp, protože ten prostor není čistě galerijní, ale je poměrně členitý a velmi specifický. Nedávno jsme tady měli třeba výstavu, která byla zaměřená na včelaření ve městě, kdy jsme přizvali teda nejen umělce, ale i vlastně včelaře, který mají k tomu umění blíž. A součástí té výstavy byla i konference, která vlastně združila tady tu včelařskou obec, kde se vlastně představily jak ty umělecké projekty, tak i třeba nějaké příklady toho progresivního včelaření, především třeba v městském prostředí. To, co tady vidíme, je teď vlastně ten prostor té galerie, který je zcela nevyužitý, ale právě v budoucnu, tak bychom rádi tady měli právě nejen třeba ten úvl, ale i třeba nějakou jakousi komunitní zahradu, respektive skleníky, které by se teda měly stát alternativním prostorem pro ty umělce a zároveň by měly mít i tu funkci teda vlastně toho pěstování, která by do určité míry měla být otevřená i tady té místní vlastně komunitě. Pro mě je tady ten prostor takovou výzvou vlastně, jak propojit právě ten umělecký galerijní svět právě s nějakým třeba ještě dalším. To je vlastně jeden z těch důvodů, proč jsem tady, protože ten, ten prostor je multifunkční a my jsme tu vlastně otevření k určitému experimentování vlastně i s tím publikem. Součástí nedělnou toho programu jsou taky tvůrčí pobyty zahraničních umělců a vlastně mají možnost nějak se zapojit do toho stávajícího programu. A rezidenční programy, které pořádáme, tak částečně jsou pro lidi ze zemí Visegrádu. To znamená, že spolupracujeme s Visegrád fundem a potom to jsou další programy, které jsou financované naším grantem normálně z magistrátu hlavního města Prahy. V současné době máme třeba od čtyřech do šesti rezidentů ročně a vždycky vlastně ten rezident přijíždí s nějakým konkrétním projektem, který chce tady uskutečnit. Někdy je tím výstupem výstava, někdy to může být třeba série koncertů nebo nějaký workshopy, ale někdy třeba není žádný jako vizuální nebo hmatatelný výstup, ale Prostě jenom ten rezident se může soustředit na nějakou práci jako v rámci toho, co dělá dlouhodobě třeba. A poslední dobou jsme měli hodně rezidence, které byly hodně zaměřené na zvukové umění, na zvukové umělce. Není tady úplně nějaká tvrdá snaha se stoprocentně vyprofilovat, ale ten okruh těch umělců, který s tou galerií spolupracují, tak nějak dlouhodobě tenduje spíš ke zvukovému umění. Ale nebráníme se žádnému médiu. A samozřejmě to musí nějak jako zapadat do, do profilu té galerie, která je spíš zaměřená na experiment. My nejsme jako sami úplně tvůrčí jednotka. Fungujeme spíše jako galerie, která si vytipuje určité kurátory, určité umělce, které do toho programu pozýváme. Ty dramaturgické řady samozřejmě vytváříme sami, ale ten program je třeba ze 60 tvořen vlastně těmi projekty, které nás osloví a ze 40 projekty, které opravdu si vybereme sami. Určitý kompromis, jak to místo držet otevřený i v určité scéně, která má sama o sobě nějakou proměnlivost a funguje na nějakých trendech nebo osobnostech.